。没错，我府上确实是进了贼了。丢什么了？没丢什么，倒是多了样东西。没丢东西是吧？那好啊，那你应该高兴啊，绷着脸干什么？你若是看到那样东西，恐怕也笑不出来了。好，那我就见识见识。来，来人。嚯，这么郑重啊！这礼物不一般吧？自己看。嗯。你可别告诉我，这是李贤太子的手指头。这根手指头，是不是李贤太子的我不知道，但我可以肯定的告诉你，这枚戒指。一定是李贤太子的。这是太子与太子妃大婚之日，先皇亲手赐给他的。你当时不也在场吗？笑，不是笑，根本就是。这三年来，我常常与李贤太子品茶聊天。这枚戒指一直都戴在他的手指之上。李贤太子说过，先皇留给他的江山社稷没有了，只剩下一份父爱了。他就从未摘下来过吗？这是他的一份思念，怎么可能轻易的摘下来呢？去把李多座叫来。没错，我最后一次见到太子的时候，这枚戒指就戴在他的手指上。你曾跟随李贤太子，兢兢业业的保护他。但是以你的身份和地位，根本就没有机会近距离接触他。你凭什么这么肯定？因为李贤太子当初想把这枚戒指交给我。那天晚上，李将军，太子。请进前一步讲话好吗？君臣有别，臣不敢妄动。太子有什么话就请讲吧。此枚戒指，是我与太子妃大婚之日，先帝亲赐的。这是我唯一的念想。李贤此去，凶多吉少。我担心那些没有见过世面的刽子手。会将他悄悄地摘了去，据为己有。因此，我想先将他交给李将军保管。待李先死后，请将军务必将他与我葬在一起。这是我唯一的心愿，还望将军成全。太子多虑了，臣此次奉太后之命迎请太子回宫，确实是因为太后私子心切，凶多吉少这样的话，又从何说起呢？将军就不要再安慰我了。如果太后真的是私子心切的话，就不会将自己的亲生儿子软禁在成都长达五年之久。朝中有许多人说太子谋反，太后并不相信。太后这样做。确实是为了避免乱人口舌，不得已而为之。你们都相信母后，有谁相信我？太子
没事了。事情的经过就是这样，信与不信，全凭大人裁决。我这个人爱多想，疑心重。戒指是他的，手指就一定是他的吗？你们看看这血迹，这伤口，我怎么觉得不像从活人手上砍下来的？而像是从死人手上砍下来的呢？李贤太子死了，你不是说并非遇刺，而是遇救吗？张大人，嗯，你说他们杀了李贤太子，为什么要将手指送到你府上来呢？我怎么知道？也许是警告，也许是嫁祸，什么可能都有。是啊，你一直力主太子回京，警告警告也说得过去啊。哎，李贤太子真的遇刺了吗？像，像。张大人，我有几个问题得问问你。你说，不管嫁祸也好，栽赃也好，这根手指肯定是刺客送来的，这没有意义吧？自然是刺客送来的。刺客杀完了人，就应该立刻全身而退呀、啊，为什么还待在成都府不走呢？待着不走，嗯。你怎么就知道那些刺客一定就不是本地人呢？别的我不敢肯定，这一点我敢肯定。还有，就是如果李贤太子遇害了，我是说如果啊，那么他们为什么不早将手指送来啊？偏偏要等这么久，而且要等到我来之后才送过来呢？我怎么觉得不像在警告你，而是像在警告我呀？而且，如果是警告我，就该把手指送到我那里，为什么送到你的府上呢？我张建之追随太子多年，有人想陷害我，不是很正常吗？那如果是你把这根手指藏起来，或者索性毁了它，有谁能知道啊？有这么陷害的吗？那你说是怎么回事？那就得问凶手了，大人，您，您找什么呢？你在江湖上闯荡多年，打劫行窃之事应该很熟吧？呃，这您不是都知道吗？要不？当年你也不会把我送进大牢里去，幸亏您留了我一命，要不我哪有机会重新做人呢？那就替我找个人吧。找谁？一个能救我命的人。李贤太子。这么长时间了，他也该露面了。大人。您既然要找李贤太子，就不该在这思过堂中老转悠。这里空荡荡的，别说藏人，我看就连老鼠也藏不住一只。敢不敢跟我打个赌？打赌是咱的强项。大人说吧，您要赌什么？我赌李贤太子。
就在四国堂。<笑>大人，你这还没赌就输了。咱们在此住了这么久，他如果真的藏身在此，能瞒得过你狄大人？那两个人进了小初五的房间，为什么突然不见了？暗道，大人，您是说这里有暗道？孺子可教，你还不快找！希望暗器。大 人， 这底下一般都是机关重 重， 你在上面先待 着， 我下去。哎哎 哎！ 也许他们不愿意别人认出太子来，那又有何用？大人，您不是一眼就看出来了？依你看，太子爷死了多久了？这可看不出来。大人，我傻子以前也曾做过坏事，但从不做那些挖坟盗墓的勾当。太子爷，得罪了。大人，您如何知道思国堂中会有暗道，而李贤太子的尸体就藏在暗道中呢？有个人告诉我的。谁？一个受人指使的孩子。初五。没错，是李贤太子，就是他的脸，好像胖了点儿，人死了应该干枯才对呀。
他的脸被刀砍过，有些浮肿，也不足为奇。可怜呐，先皇亲立的太子，竟落得如此悲惨的下场啊！徐御医，你对创伤应该很在行吧？这点小学问我还是有的。那从脖颈至头部，哪一处是太子的致命伤呢？当然是脖颈了，要不，怎么叫一剑封喉呢？嗯。不过，既然是一剑封喉，那为什么还要在脸上砍划那几下呢？我怎么知道？来人！大人，马上传仵作前来验尸。是，不必，这不是当务之急，还有更重要的事情，你下去。是。李大人，李贤太子找到了，我们是不是可以回京复命了？是啊，当然可以回京复命了。活要见人，死要见尸嘛。有尸体在，我们都可以交差，对吧，张大人？李贤太子遇害，我张建之罪责难逃。我已备好囚车一辆，愿与李贤太子的尸体一同还朝。张大人，李贤太子是被武承嗣派来的杀手所害，这与您有何干系啊？我的责任就是看护太子。他死了，如何能说与我没有干系呢？杀人偿命，欠债还钱，真正该受到惩处的。是那些真凶实犯，别急，别急。你们为什么都急着担责任呢？我只是说他像太子，并没有说他就是太子。你，你说什么？他，他是假的？没错，他不是真的李贤太子。这枚戒指，倒是真的。这、这、这怎么可能啊？这明明是李贤太子吗？怎么可能是假的呢？是啊，是啊，能找到如此相像的一个人，还真不易。狄大人，你怎么就能肯定这并非是真的李贤太子呢？那要从这枚戒指说起了。但凡新婚之人，戒指。分男左女右，待于无名之上。有钱人家的子女为了摆阔，多戴几枚，自然另当别论了。太子贵为储君，这一生却只戴了这一枚戒指，而且不是戴在无名之上，是戴在了中指之上。贤儿，人们都将戒指戴在无名指上，你怎么戴在中指上、啊？儿臣回父皇的话，戒指既然是父皇亲赐，您自然不仅仅是让儿臣只做一个好丈夫，而是希望儿臣做一个为社稷尽忠、为百姓尽忠的好男人。因此，儿臣愿将这枚珍贵的戒指戴于中指之上，以表明对父皇的忠心。对大唐天下和黎民百姓的忠心，李贤太子以忠旨寓意忠心，感动了许多臣子，让人历历在目啊！张大人，想起来了吗？是啊，你说，我想起来了。当时的场面，确实是感人至深呐、啊，难为这位凶手了。这件事情。除了皇宫大内高官近臣，没有几个人知道。也难怪作案之人生出如此的纰漏。可怜这位仁兄，白白被砍错了手指。我看这也未必吧。李贤太子自被贬谪之后，心灰意冷，哪里还有当年的热血忠心呢？所以又带回了无名指，也未可知啊。
，有道理，有道理。那我们就来看看他的断指。你们看着断指的切面，这绝不是人死之后一两天砍下来的，而手指头送来的时候，上面的血迹新鲜。哼，很明显是当日涂抹上去的。既然是真太子，有什么必要作伪？仅凭一根手指。便断定这死者不是李贤太子，是否过于牵强了？时日已过去很久，难免会有些意外变化，或者别的什么。好，好，意外变化。我们再来看看这双脚，这是李贤太子的脚吗？李贤太子囚禁成都府。每日深居简出，除了侍弄花草之外，几乎一步都不离开荣园。而此双脚，大家看，这是不曾奔波的脚吗？他不但经常走路，而且喜欢攀山越岭，或者是四处游走的小贩，或者是为生计奔忙的农民，或者是军旅兵丁，但却唯独不可能是太子。我们再来看看他的头发。李贤太子被贬之后，虽然失忆，但是多年来在宫中养成的梳洗洁癖的习惯，无论如何也不会变。他宁可不要命，也不可能让头发遭损到如此地步。你们看看他的头发，不但是风吹日晒，而且居然连鸟粪。都还留在上面，哼！这些移花接木之人，实在是太粗心、太大意了。当然，也可以解释为他们对太子的生活习惯并不了解，或者实在找不到更像的人了，只好用他来以假乱真。哎，既然这个李贤太子是假的，那真正的太子又在何处呢？按理说呢，杀完人应该一走了之，没有必要再请来一位假太子。所以，只有一种解释，那就是太子没有死，这不是刺杀，而是营救。这位太子，只不过是用来移花接木的。移花接木？如果我推断没错的话。他的死亡时间应该比太子遇救，或者说遇害，早那么一两天。也就是说，当你最后一次见到真太子的时候，他已经在荣园的地下暗道里面了。当时很可能就在你的脚下。那他们为什么要这么做？既然是移花接木，当然是用来代替真太子的。既然用来代替真太子。就应该出现在凶杀现场，怎么会隐而不露呢？嗯，是啊，本来我也不明白，可能发生了什么意外，或者突然情况，令他们改变了原来的计划。我我还是不明白，把这样一具尸体从暗道之中运出来，再把暗道口修饰的令人看不出来，这需要时间呐、啊。那，既然李贤太子是被人救走，会是什么人所为呢？嗯，何人所为并不重要。我想，此人不论是谁，我们都要感谢他，因为他虽然是营救太子，却并不想害我们。他简直是来帮我的，特别是来帮助我狄仁杰的。狄大人，你。你怎么又说我又糊涂了？我本来也很糊涂，可是有一件事情让我明白了。站住
哎呀，好、哦，初五啊！你还租不租我的房子了？哎呦，我可不敢租，你的房子太贵了。哎，等等，你说了租我的房子的，让我把其他的客人都推走了，你如今又不租了，你这不是骗我的吗？不租也行啊，你把定金给我付了，不然的话，我就去官府告你。哎，这孩子，呵呵。楚，楚，楚，楚。我隐去，无非就是令我发现那个暗道，其目的，就是让我想到荣源也可能有一个暗道。他们这样做的意图很明显，就是既想救太子，又不想伤害我狄仁杰。他们不想让我用自己的尸体去交差。用心良苦，用心良苦啊，狄大人。那我们现在该怎么办？按理说，有这个尸体在，我们完全可以交差了。虽然昧了良心，但可以保命。那我们还等什么？回京交差不就是了吗？不行！既然我们知道这个李县太子是假的，为什么还要拿他回去交差呢？我们不能做这种不忠不孝之事。这不是不忠不孝，是大忠大孝。李县太子是先皇亲历，是大唐理所当然的皇位继承者。我们绝不能容忍任何人伤害。徐莫愁，李将军，你剑术高超，再看看那个伤口，我怎么越看越不像是他杀。而像是自杀。大人，那两个人，那两个人找到了，您猜的不错，他们果然还在成都府，而且就住在张简之大人府上。您都知道吗？没有比他府上更安全的地方了。骰子，你还得帮我办一件事。什么事？找人。谁？李贤太子。李贤太子不是已经找到了吗？我不要死的，我要活的李贤太子。嗯、大人，人到。下。太下了。他叫麻六，是我们从许多与李贤太子相像的人群中专门挑选出来的。他的父亲曾经侍奉过先皇，绝对效忠于李唐天下。将军，大人，我麻六誓死效忠先皇，效忠李唐天下。我生是李唐的人，死是李唐的鬼。将军慢走。大人，大人，你怎么了？怎么了，大人？怎么了？吩咐厨房做几道好菜。今天老爷我要请客。是。
承受不白之冤，给我捎来一封信。你到底想说什么？我想说我们的交情。我们是多年彼此信任的好友，所以你才会相信我能帮你。你帮了我，却害了你自己。我不后悔。从来没有后悔过，我信。可是我现在有些后悔了。你后悔五年前的事？我后悔五年后的事。我不知道我们现在还是不是朋友，我不知道还应不应该再帮你一次。该清醒清醒了。有些东西想断也断不了，不想断的，该断也拦不住。李贤太子在哪儿？你不是已经都见到了吗？我没说死尸，我要活人。你认为是我救了李贤太子吗？难道不是吗？证据呢？你办案不是最讲证据吗？首先，你有这个动机。五年前，你与郭襄城大人一起陪同太子去泰安府。太子遭陷害，不仅囚禁于西南边陲，而且被夺去了储君之位。你们也受到牵连，你们忠于先皇，更忠于太子，咽不下这口气，所以你们要救他。有这种想法之人，不止我张坚之一个。不错，但是有能力谋划此事之人却不多，这需要周密的计划和部署。说。谁派你来的？是，是，是，是武大。大人小心！大人，这是你们犯下的第一个错误，请教。首先，一个真正的杀手，不可能因为几句恫吓之语。就供出自己的东家是谁，此乃江湖上最起码的规矩。这只能说明他根本不是江湖中人，而且根本就不是一个合格的杀手。再有，如果一定要灭口，为什么早不灭，晚不灭，偏偏等到说出“武大”这两个字才灭口呢？这好像是说给我听的吧。不说出这两个字，达不到给我掏耳朵的目的；如果说出了第三个字，又显得太假了。这飞镖的时机与火候掌握的倒是不错，只不过这个计划从一开始就太愚蠢。你如何便认定，那些人一定不是五成四派的？说不定是他们故意这么说的。扰乱你的视听呢？你这么说，那是对武承嗣太不了解了。他这个人，做任何事情都先将自己摘得干干净净，他绝不会把自己也陷进去。再有，他在江湖上网络的高手如云，完全没有必要用那些边关将士。如果我没猜错的话，那些人是狼牙王的手下吧？
狄大人，几年不见，你的想象力还是这样丰富。张简之，张大人，几年不见，你还是如此不长进。如果不是柳林镇那一幕，虽然这案子也不难破，但我还不至于那样快把案情锁定在不是杀人，而是救人。你们不是在嫁祸武承嗣，反而是在帮他。大人，饭菜已经准备好了。你还有胃口吃饭吗？当然有啊，只是怕你没有胃口。那请吧。你们都下去吧，不叫你们，谁都不要进来。是是。嗯，这酒挺香啊。你是如何怀疑上我的？那四个衙役是你的心腹吧？周三、李四、王五。大胆，想戏弄本官吗？他们是哪里口音呢？听口音不像是本地的，像是京城的。长安还是洛阳啊？呃，洛阳应该是洛阳的。全是洛阳的？呃，也不全是洛阳的，有个人好像跟大人您的口音差不多，应该是……哎，大人您是哪里人啊？太原府，对，就是太原府，对对对，就是太原府，没错。你以为交代出凶手是洛阳口音，我便会怀疑凶手是从洛阳来的，并推断出是武承嗣派的。啊？哎呀，张简之啊！更为可笑的是，连太原府的口音都出来了。张简之，我与武家都是山西太原府人士，这件事情在整个成都府也只有你一个人知道吧？知道这件事的，同样不止我一个人。武承嗣也知道这件事。武承嗣不可能做这样的事情。证据呢？证据疯了。那你凭什么说是我教他们这样做的？武承嗣要想堵人嘴，他一定会采用最安全、最不出意外的方法。谁都知道，人死了才最安全。哼，这你张简之却做不出来，因为你不是武承嗣，你只是张简之。什么人？是我，段将军。段将军，那具假太子的尸体被狄仁杰一眼便识破了。我想，他已经发现你和我家老爷是一伙的。被狄仁杰发现了。我们家老爷可是诚心要帮你的吗？要是他真有个三长两短，我想这对大家都不好吧。我看你们还是赶紧想办法吧。好，我先回避。这种以怨报德的小人，此刻不杀，更待何时？是不是？是不是在与张大人商量商量？没有这个必要了。只有杀了狄仁杰，张大人才可保平安，我们也才可以从成都全身而退。将军，不要再说了。你负责照顾好太子。其他的事情就交给我了。你们把你们的事，狄仁杰，交给我来处置。就算不是武承嗣派人刺杀的
，你又有何证据证明，是我救的呢？太后派李多祚接李贤太子回京这件事情，你早就知道了。可你也说过，知道此事之人不在少数。京城中本来就没有什么秘密。那些凶手为什么要保护你？保护我？这些人如果真想杀李贤太子，为什么不早动手呢？看你这儿啊，以前到了夜晚，最多也不过是二十来个护卫吧？啊，武功平平，想必防范也十分松懈。他们为什么放着好动手的时候不动手，偏要等到御林军来了再动手啊？必轻就重。我一直对这一点有疑问，后来我明白了，他们不但要救太子，而且他们不愿意伤害与太子有直接利害关系之人。这个人就是你。他们不愿意让负责看守太子之人担上一个坚守不利的罪名，而恰巧他们又了解李多祚是个办事严谨认真之人，甚至有些死板。因此，便趁你将太子安全移交给李多祚之时，实施计划。恰巧李多祚又要求调换人手，你也就顺水推舟的答应。来人，卑职在，立刻换掉荣元所有护卫，由御林军亲自把守。是。还请张大人多多谅解才是啊！不是我不相信张大人的人，我实在是……哎，李将军也是职责所在，应该的，应该的。嗯啊，小心无大过吧。哎，走吧，可以放心的吃顿饭了吧？我给你准备了。张大人，对不起，我今天不能陪您一块吃饭了。呃，你这是何意吗？我今日就在荣园与李贤太子一同用晚膳，然后一起就寝。李将军也太过小心了吧！哈，皇命在身，不敢不如此啊！这只是你的猜测。刺客不会冒这种险，因为他们面对的是李多祚带领的一百名御林军，不是一百根木头。可事实上，李贤太子遇刺了，那些血你也见到了。李多祚突然决定与太子同吃同住，是你们始料不及的吧？这阻碍了你们计划的实施，所以你们只好重新想一个对策，营救太子。什么？李多祚要与太子同吃同住？这也怪我事先考虑不周。李多祚其人就是这样，死脑筋，一根筋。太后为何喜欢他？就因为他无论办任何事情都太过小心。营救太子的暗道就在四过堂处，倘若有李多祚看守，我等还如何救人？万万不可！别说李多祚武艺高强，没那么好对付，就算杀得了，也绝不能杀。我们是来救人的，不是杀人。那我们怎么办？他们明日一早便要带太子走了，我们总不能眼睁睁的看着不管吧？强攻荣元，救出太子，更是蠢话。强攻荣元。只会是以卵击石，非但救不了太子，反而会害了他。可我们总得想个办法，要不然麻六不是白白为太子尽忠了吗？现在看来，只能把李多祚调出来，然后我们再趁机下手。所以你就只剩下一个选择了：声东击西。虽然你已经做了充分的准备
，但你还是没有时间把假太子运出暗道。你又怕李多祚找不到太子而掘地三尺，于是你便匆匆忙忙布置了一个杀人的假现场。又是推测，你能不能拿出些真凭实据来？你不是已经说了吗？我，狄大人。若真是按你所说的，那些刺客是为了来救人而不是杀人，这我就又不明白了。如果真的是来救人，直接把人救走，不就完了吗？干嘛还要伪造一个杀人的假现场呢？这岂不是自己给自己添麻烦吗？是啊，是啊。为什么呀？如果不是柳林镇那愚蠢的一幕。让我提前有了防备，你这番话我说不定还真就信了，因为换做武承嗣，他也许真的会这么做。你就单凭柳林镇与那个假现场？当然不。那，你是从什么时候将我抬举成策划者的？手指头，张大人，你一直在暗中。监视我跟骰子的一举一动吧。你那两位朋友带着骰子在成都府玩捉迷藏，最后其中的一位将骰子引到你的府上来了。我傻呀！我明知道骰子在跟踪他，还让他到我府上来，这不是引狼入室？硬扯着黄鼠狼进鸡窝吗？你不傻，你自以为你自己很会动脑筋。你已经察觉到我对你的怀疑不再是朋友间的玩笑，所以你急着把屁股擦干净。您找我，骰子已经发现你们。小初五的家不能待了，你们赶快离开。既然被他们发现，我们能那么容易脱身吗？狄仁杰如果没有确凿的证据，他是不会轻易抓人的，这是他的老习惯。你先让李路将骰子引开，然后将房中的痕迹清理干净。狄仁杰，他聪明的很。如果留下一根头发，他就会联想出一个大活人来。记得我问过你，张大人，你说他们杀了李贤太子，为什么要将手指送到你府上来啊？我怎么知道？也许是警告。也许是嫁祸，什么可能都有。警告也好，嫁祸也罢，无非是在为你开脱嫌疑。张贤之，你自以为很了解我，一只苍蝇坏了一锅粥，你千不该万不该，不该拿出那根手指。硬要说那是李贤太子的，他竟将戒指戴错了手指，你太想让我离开了。更卑鄙的是，你居然把一个十岁的孩子也推进漩涡之中，跟我耍什么谐音把戏，还出五？这分明就是出五嘛！你敢问房主尊姓大名啊？出五。嗯、啊，哼。初五，你怎么不加腊八呀？这是人名吗？初五的父亲是李贤太子的贴身护卫。李贤太子出事以后，被驱杀了。他的母亲就将他的名字改为初五，然后也悬梁自尽了。狄仁杰，请你不要找那个孩子的麻烦。他已经够可怜的了，张建之，亏你还知道他可怜，是你们害了他
，导演，我看饭菜都凉了，要不要再热一下？好啊，热吧。浩子，请用晚上。嗯。你叫什么名字？回太子的话，我叫初五。多大了？今年十岁，太子您慢用，有什么吩咐，只管唤小人一声好了。啊，等等，太子还有什么吩咐吗？段将军呢？段将军在外面守着呢，太子您放心，没有人会伤害到您的。太子，如果没有什么事，小的就告退了。去吧。你们已经在伤害我。你是什么时候和徐莫愁见面的？徐莫愁。自然是他到成都府之后，我们一起见的，不对吧？有何不对？据我观察，徐莫愁知道你全部的计划，而且还在帮你隐瞒事实真相。狄仁杰，你是不是想把所有的人都送上断头台呀、啊？徐莫愁与此事无关，一点干系也没有。徐莫愁，徐莫愁何许人也？世人皆知的独郎中，长乐散算什么东西啊？他连解药都配不出来。事实上，宫中除了他徐莫愁，还有谁能为那些享乐之人配出长乐散？既然他可以配出春药加长乐散。这种毒药的解药，那他为什么不说实话？因为你张柬之大人，偶感风寒呢。狄大人，你们家张大人在吗？啊，我家老爷刚刚服过药，睡下了。大人若是有事的话，还请明天再来吧。他病了。呃。这是偶感风寒。哦，我可以进去看看吗？狄大人，我们老爷好不容易才睡着，您若没什么要事，我看就别惊扰了。哼！你是第二天一大早才赶回来的，所谓偶感风寒，其实是躲着我去见徐莫愁了。你监视我？嗯，没有，是骰子经过郊外，无意之中看见的。哼，碰巧。没错，我是出去了，心里边烦，出去转转不可以吗？嗯，可以啊。你竟然边转边帮着徐莫愁编出一道太后的懿旨来。徐莫愁奉旨从洛阳来到成都府，给四个衙役解毒。可他到成都府的第一件事却是：哈哈，三位大人近来可好啊？狄大人，借一步说话。太后口谕，狄仁杰接旨。臣狄仁杰接旨。速速办案，尽早回朝，亲子。你希望我尽快离开，你们怕夜长梦多
，正因为这道懿旨，我才怀疑你和徐莫愁见了面。狄仁杰就是狄仁杰，连这点小事都瞒不了你。当然，比起那两位朋友来，你强多了。你想让我快走，而他们想让我快死。要不是色子，此刻躺在炼房中的人就是我狄仁杰。当然我知道，这不是你的主意。你还不是那种害朋友的人。兔子急了还咬人呢，我未必就做不出一些不能破例的事。你不会，因为。如果你想让我死，根本就不会让初五将那个暗道暗示给我，让我看到假太子。我明白了。那天晚上，你将我们三个人叫到一起，故意编造了一条五成寺主使刺杀李贤太子的线索，原来是在试探我。说什么用自己的尸体回京交差，也都是假的。我只是想做最后一次印证。我想印证我对整个案件的判断是否合理。我想印证你是否是整个事件的主谋。真可惜呀、啊，我对了。是你唯一的选择。总之，我绝不会将李贤太子交给你，也绝不会放他回到京城去。在泰安，他已经是侥幸留下了一条命，我不能再将他推到火坑中去，绝不能啊！我们应该相信太后，相不相信是你的事。我们绝对不会让太子回京，狄仁杰。你为何一定要带太子回去呢？明知道有许多人要害死他，其中就包括他的亲生母亲呢。张建之，是你亲口说的。泰安一案已经是出露端倪，只要稍加时日，便可水落石出。可结果呢？他们给你查案的机会了吗？他们给你为太子鸣冤的机会了吗？不是说非要带太子回京，但我也绝不能让他见琅琊王。琅琊王为什么不惜一切代价营救李贤太子？你不清楚吗？一旦太子在他们的手上，他就可以形成所谓的正义之师进行讨伐。一旦讨伐开始，害的是社稷，毁的是天下，倒霉的是黎民百姓啊！狄仁杰，我不能让他挟天子以令诸侯。你想害死李贤太子吗？你想害天下苍生吗？张天志，你
，徐莫愁，狄仁杰他怎么了？他中毒了。谁让你在酒里下毒的？我张建之，是那种拿毒酒招待同僚的人吗？我没有在酒里下毒。你还敢说？不对呀、啊，这酒我也喝了，怎么没事？我说过，我没有在酒里下毒，我只是没有在他的酒杯上涂抹解药而已啊！你没下毒，那他所中之毒从何而来？你竟然在蜡烛上下毒！都下去吧。是。徐莫愁，他真的没事吗？张大人，我与狄仁杰也是多年的好友，我怎么能害他呢？你就当他喝多了，好好的让他睡上七八个时辰，等醒了之后，他比正常人还正常呢。其实，用不着这样。我们完全可以说服他，说服他，不让他将你说服就已经不错了。休说这么多了，赶紧安排李贤太子离开成都府。等狄仁杰醒了，可就麻烦了。张大人，太子，没事吧？没事。太子正在安睡。都准备好了吗？准备好了。你们带着太子，趁着夜深人静，现在就走。嗯、张大人，你不走吗？我暂时不能走。我还没有办完该办的事呢。你们替我捎一句话给琅琊王，张大人请讲。保护太子是我们做臣子的责任，但万万不可借太子之命东讨西伐。狄仁杰说的对，战争一开，遭殃的是老百姓。张建之参见太子。太子，琅琊王已然派人在城外接应，我们赶快离开成都，去汝阳吧。臣张建之参见太子。臣张建之参见太子。从来就没有出去过，狄仁杰，快，快去请徐莫愁来。是。你说什么？你小声点儿。哎
，你，你不是说守卫森严，万无一失的吗？现在说这些还有什么用？快拿解药，把狄仁杰给我唤醒。喝醉了吗？哎，你怎么也来了，徐莫愁？狄仁杰，李贤太子呢？李贤太子，李贤太子找到了。人呢？在哪儿啊？你不要装糊涂了。你将李贤太子藏到哪儿去了？你是怎么把他带出去的？你，你怎么问我呢？这该我问你吧？哎，好了好了好了。大家不要再次打哑谜了，啊！将事情说开了就罢了。哎，狄大人，李贤太子确实藏在张大人的府上，但此刻人不见了。张建之，太子人在哪儿？正要问你呢。我怎么知道？我明白了，你根本就没有中毒。这不可能！我徐莫愁何时失过手啊？哎，狄仁杰，你是不是偷了我的解药啊？我狄仁杰从来不做偷鸡摸狗的勾当被你们救走了吗？少啰嗦，快把太子交出来，要不然明年的今天就是你的忌日。壮士，出去！你们两个都给我出去！这是什么地方？太子爷放心，这是一个人找不到、鬼进不来的地方。你是谁？朋友啊，朋友。太子爷，我费尽千辛万苦救您出来，不是朋友是什么呀？太子爷，你想喝茶，自己倒；您想喝酒，自己斟；您要想歇息了，这张床铺就是您的了。狄仁杰在哪？狄大人，这帮人要是找不到你，肯定会去找狄大人的麻烦。太子爷，对不住了，我要为狄大人的安全考虑，也要为您的安全着想。你歇一会儿，我去一去就回。哎，我们就不能好好说话吗？将太子交出来，我可以把你当朋友。责的话，你应该知道后果。狼牙王还好吗？狼牙王是谁？我不认识。你不是狼牙王派来的？我不知道什么狼牙王。哦，那算我走眼了。我不管你是谁派来的，回去转告你的主子，李贤太子确实在我手上，但我不会交给你们。活腻了，你们活腻了吧？把太子爷往火坑里推，你们安的什么心？信不信我杀了你？想杀我的人很多，你不是第一个。你动手啊！又是你，李贤太子呢？什么李贤太子？我不认识。少啰嗦，把李贤太子交出来，朋友。今天我虽然没有把握打赢你，可你也赢不了我吧？我看不如这样，大家大路朝天，各走一边，就此别过，如何？赶紧把李贤太子交出来，我们保证不会伤害狄仁杰的性命。泽的话，住嘴！
色子发过誓，再也不随便伤人。但哪位不开眼的家伙胆敢伤害狄仁杰大人？杀了他！狄大人既然猜出了我的身份，我也就不隐瞒了。在下段无涯，乃琅琊王麾下一员副将。虽然我们从未谋面，可琅琊王与汝阳的十万大军，都对狄公的名字耳熟能详，谁都想见上狄大人一面。哼，你这是褒奖我呀，还是恐吓我？怎么理解是大人你的事，在下只求你将李贤太子交出来。狄<笑>大人，你笑什么？你们是不是觉得，手中有李贤太子，便可以挥师中原，踏平洛阳啊？哼，你说呢？难。好剑法，有此正义之剑，可能否扫平洛阳？难。你们兴师动众，舞枪弄剑，让天下生灵涂炭，这真是你们想看到的吗？我们这么做，也是想还李贤太子的清白，还李唐天下也安稳。你们以为这样是在帮太子吗？难道不是吗？当然不是，你们是让他送死。我不明白狄大人的意思，这是反叛。你们高举出李贤太子，让他成为众矢之的，这不是逼他送死是什么？太子本无罪，可是你们这么一来，他不但有罪，而且将死无葬身之地。如此说来，你狄大人是不想教人了？任何人都没有权利让老百姓遭殃，大唐的天下已经不起折腾了。千万不要逼我！告诉你们，狼牙王，我不会教人的。大人，没事吧？嗯。红嘴乌鸦，你到底是男人还是女人啊？把他穴道解开，大人，解开。段无涯，如果说泰安府的世界令太子蒙受了不白之冤，你们今天营救太子的计划，会让他背上万古骂名。